அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்று நாம் பனிரெண்டாம் வகுப்பு விலங்கியல் படத்தில் அழகு நாலு மரபு கடத்தல் கொள்கைகள் மற்றும் மாறுபாடுகள் என்ற படத்தில் தேனீக்களில் பால் நிர்ணயம் தேனீக்களின் ஒற்றை மய நிலை இரட்டை மய நிலை இந்த டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க லெசனுக்கு போயிடுவோம் தேனீக்களின் ஒற்றை மயம் மற்றும் இரட்டை மய நிலை ஹேப்லோ டிப்ளாய்டி இன் ஹனிபீஸ் இந்த டாபிக் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நாம் வந்து தேனீக்கலில் எப்படி வந்து இனப்பெருக்கம் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா தேனீக்கலில் பார்த்தினோ ஜெனட்டிக் மெத்தட்லேயும் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது பார்த்தினோ ஜெனட்டிக்னால் கன்னி இனப்பெருக்க முறையில் இனப்பெருக்கம் நடக்குது பால் இனப்பெருக்கமும் நடக்குது சரி இப்போ தேனீக்கலை பொறுத்தளவு இப்போ பெண் தேனீ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேனீக்கலில் இந்த ஒற்றை மைய இரட்டை மைய நிலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது எந்தெந்த பூச்சிகளில் முதல்ல இருக்குது பாருங்கள் ஹைமனா ஹைமனாப்டிரா அப்படிங்கிற வரிசையை சார்ந்த ஆர்த்ரோபோடாவில் ஹைமனாப்டிரா அப்படிங்கிற ஒரு வரிசை இருக்குது ஒரு குரூப் அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பூச்சிகள்லேயும் இந்த ஒற்றை மைய நிலை இருக்குது சில உயிரினத்தில் இரட்டை மைய நிலை குரமோசமும் சில உயிரினத்தில் இருக்குது அப்போ என்னென்ன உயிரினம் பா பார்த்தோம்னா ஹைமினாப்டிராங்கிற வரிசையில் தேனீக்கள் எறும்புகள் குளவிகள் இந்த உயிரினங்களில் பால் நிர்ணயம் ஒற்றை மையத்துலேயும் நடைபெறுகிறது இரட்டை மையத்துலேயும் நடைபெறுகிறது சரி இந்த உதாரணத்துக்கு தேனியை எடுத்துக்கோம் இப்போ தேனியில் ராணி தேனி பெண் தேனீக்கள்னு வச்சுக்கோம் அந்த ராணி பெண் தேனியில் அண்ட செல் உருவாகுது அந்த அண்ட செல்லோட ஆண் தேனியினுடைய விந்து செல்லு வந்து இணையும் பொழுது கருவுறுதல் நடக்குது அப்போ அந்த கரு கருவுறுதல் நடந்தவுடனே முட்டை உருவாகுது அந்த முட்டைக்கு கருவுற்ற முட்டை அப்போ அந்த கருவுற்ற முட்டை இரட்டை மைய தன்மை கொண்டது இரட்டை மையன்னா ஏகனே அண்ட செல்களில் ஒரு செட்டு குரமோசம் இருக்கும் விந்து செல்லு வந்து இணையறதுனால அதில் ஒரு செட்டு குரமோசம் இருக்கும் அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து இரட்டை மைய நிலைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த கருவுற்ற முட்டை எல்லாமே பெண் உயிரினமாக வளர்ச்சி அடையும் தேனீக்கல்ல கொலைகளில் எறும்புகளில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ ராணி தேனி இடக்கூடிய ராணி தேனியினுடைய அண்ட செல்லோடு ஆண் தேனியினுடைய விந்து செல் இணைந்து முட்டை கருவுற்ற பிறகு அந்த கருவுற்ற முட்டையிலிருந்து பெண் தேனீக்கள் வளர்ச்சியடையும் அந்த பெண் தேனீக்கள் அனைத்துமே இருமய தன்மை கொண்டது டிப்ளாய்டு தன்மை கொண்டது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்போ தேனி கூட்டத்தில் பொறுத்தளவு ராணி தேனியும் பெண் வேலைக்கார தேனின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதுவும் பெண் ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா ராணி தேனி வளமான பெண் இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய திறனுடைய பெண் ஆனால் வேலைக்கார தேனி வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து இனப்பெருக்க திறன் கிடையாது அது எல்லாமே மலட்டு பெண்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இப்போ இந்த ராணி தேனியில் அண்ட செல் உருவாகல்ல பெண் இனச்செல் உருவாகல்ல அந்த பெண் இனச்செல் ஆண் இனச்செல்லோட இணையாமல் நேரடியாகவே ஒரு ஆண் உயிரினமாக வளர்ச்சியடையுமா இங்கே பாருங்கள் அப்போ ராணி தேனி உருவாக்கக்கூடிய அண்ட செல் முட்டையானது கருவுறாமலேயே இந்து செல்லுடன் இணையாமலேயே ஆண் தேனீக்களாக வளர்ச்சியடையும் செயல் அதுக்கு பேர் தான் கன்னி இனப்பெருக்கம் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு பேர் அப்போ கருவுறாத முட்டைகள் பெண் தேனீக்களினுடைய அண்ட செல்கள் அல்லது கருவுறாத முட்டைகள் நேரடியாக ஆண் தேனீக்களாக வளர்ச்சியடையும் முறை அதற்கு பேர் கண்ணி எனப்பெருக்கம் அப்போ ஏற்கனவே அண்ட செல்களில் ஒரு செட்டு தானே குரமோசம் இருக்கும் எண் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஹாப்லாய்டு அல்லது ஒற்றை மய நிலை அப்போ அது ஆனால் வளர்ச்சி அடைஞ்சோடனே அந்த ஆண்கள்லேயும் ஒற்றை மய நிலை குரமோசம் தான் இருக்கும் அப்போ பெண் உயிரினங்களில் இரட்டை மயத்தில் இருக்கும் குரமோசம் ஆண் உயிரினத்தில் ஒற்றை மயத்தில் இருக்கும் குரமோசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது ஆண் தேனீக்கள் குரமோசங்கள் பாதி எண்ணிக்கை அதை ஒற்றை மய நிலையில் இருக்கும் பெண் தேனீக்கள் குரமோசங்கள் வந்து இரு மடங்கு அதை இரட்டை மய நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏன் அப்படின்னா தேனீக்கள்ல ஏன் சிலதுக்கு ஒற்றை மயம் சிலதுக்கு இரட்டை மயம் இருக்குது அதில் இரட்டை மயம் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இரண்டு வகை ராணி தேனி ஒன்று வேலைக்கார தேனி ஒன்று இதில் குரம் ரெண்டுமே கருவுற்ற முட்டையிலிருந்து தான் உருவாகுது ஆனால் ஒன்று ராணின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று வேலைக்கார தேனின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அதில் என்ன எப்படி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது ஒன்று வந்து ராயல் ஜெல்லி என்ற உணவுப் பொருள் அந்த பிறக்கக்கூடிய கருவுற்ற முட்டையிலேருந்து உருவாகக்கூடிய தேனீக்கள் பெண் தேனீக்கல்ல எதெல்லாம் ராயல் ஜெல்லிங்கிற சத்தான உணவை சாப்பிடுதோ அதெல்லாம் ராணி தேனியாக வளருது 
சாதாரண உணவு சாப்பிட்றதெல்லாம் வேலைக்காரை தேனியாக வளருது இது ஒரு பாயிண்ட்டு அது இல்லாமல் இந்த ராணி தேனியை என்ன செய்துடும்னா கருவுற்ற முட்டை இருக்கு இல்லையா கருவுற்ற முட்டை நிறைய முட்டை வரும்போது அந்த முட்டையில் அடுத்தது ராணியாக வரப்போகிறது யாருன்னு இதுவே நிர்ணயம் செய்யுது இந்த ராணி தேனியை மீதெல்லாம் வேலைக்காரை தேனியாக வளர்றதெல்லாம் யாருன்னு இதுவே முடிவு செய்யுது முடிவு பண்ணி அப்போ அந்த வேலைக்காரை தேனியாக வளரணும்னு சொல்ல முடிவு பண்ணுது இல்லை அந்த முட்டையின் மீது இது என்ன பண்ணுது ஒரு ஹார்மோனை சுரக்குது இந்த ராணி தேனி ஒரு ஹார்மோனை சுரந்த உடனே அந்த வேலைக்காரை தேனியாக வளரக்கூடிய முட்டையில் இந்த ஹார்மோனை சுரந்து சுரந்து அந்த வேலைக்காரை தேனுடைய இனப்பெருக்கு திறனை ஒடுக்குகிறது அப்போ நீங்கள்லாம் இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடாது நீங்கள் வேலையை மட்டும்தான் செய்யணும் கூடு கட்டுறது தேனை எடுத்துகிட்டு வருது எனக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறது இது போன்ற வேலையைத்தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ராணி தேனி ஒரு ஹார்மோனை சுரந்து வேலைக்கார தேனியினுடைய இனப்பெருக்க திறனை ஒடுக்குகிறது அல்லது அடக்கி வைக்கிறது இது மாதிரி இருந்தால் தான் அந்த தேனீக்கினுடைய சமூக வாழ்க்கை எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே கூட்டத்தில் இருக்க முடியுங்கிறது ஒரு கருத்து இதற்கு உறவினர் தேர்வு அதாவது அல்லது கின் செலெக்ஷன் அப்படின்னு பேர் உறவினர் தேர்வு பாருங்கள் அதாவது இரட்டைமய தேனியிலிருந்து தான் ராணி தேனியும் உருவாகுது அது கருவுற்ற முட்டையிலேருந்து தான் ராணி தேனியும் உருவாகுது வேலைக்கார தேனியும் உருவாகுது அப்போ ராணி தேனி இனப்பிறக்க செய்தால் அதனுடைய முதன்மையான பணி வேலைக்கார தேனிக்கு முட்டைகளை பராமரித்தல் அப்புறம் வந்து மறைமுகமாக கூடுகளை கட்டுதல் கூடு அப்புறம் வந்து உணவு தயாரித்தல் தேனை சேகரித்தல் இது போன்ற பணிகள்லாம் இந்த வேலைக்கார தேனி செய்யுது புரியுதா இதை வந்து தேனிக்கலில் ஒற்றை மயநிலை இரட்டை மயநிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இந்த உறவினர் தேர்வு அல்லது கின் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஒரு டூ மார்களை கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த லெசனை பற்றி பார்ப்போம் நன்றி